Yes, yes sir. sir. Yes, sir. Thank you. Okay, next, that is the probabilities. Yeah, the very easy to understand the probabilities. Yeah, yes or no. Yeah, uske beech mein. Kai baar bolte hai, fifty percent probabilities, sixty five percent probability, ninety nine percent probabilities. So, uh, MC ke hisab se probability ki value jo ho sakti hai in range of the zero to one. Koi bhi probabilities aisi nahi ho sakti. That is a more than one. One is a maximum number. Yeah, a percent range mein bolte hai normally. That is a zero percent to hundred percent. Koi bhi probability minus mein nahi ho sakti. या कोई भी प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती सो एमसीक्यू हिसाब से तीन क्वेश्चन हो सकते हैं रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी 0 टू 1 अगर आप सो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 110% है तो नहीं हो सकती रॉन्ग या किसी होने की प्रोबेबिलिटी uh, -0.05 है तो माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ओके okay. जैसे आप कॉइन टॉस करते हो तो हेड आने की है टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज अ 50 50 100% है कि भाई टेल आएगा या हेड आएगा 50 पॉजिटिव ऑप्शन प्रोबेबिलिटीज सो हम ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या कॉइन उछालते हैं जिसे बोलते हैं इट इज कॉल्ड द इवेंट भाई ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जैसे यूपी में बसपा या बीजेपी या other parties जो है उसकी जितने की probabilities क्या है तो so probability हो सकती है 0% या probability हो सकती है 100% या उसके बीच में वाली कोई probability ऐसे ज्यादा probabilities नहीं हो सकती तो जो भी event है वो हो सकते है जैसे यहां पे ये union B and A intersect B ये union B मतलब दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इज अ इवेंट दैट आइदर ए और बी और बोथ अकर और दूसरा जो सबसेट है मतलब ए सबसेट भी मतलब दोनों में से एक होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है अगर इसे हम सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की ट्राई करें so let's go on the board. जैसे हमारा A set set A equal to one, two, three and four है और हमारा set जो B है जो उसके chances है probabilities है उसमें उसमें है four, five six and seven so a union i am using a instead of symbol i am using a word okay so ye kya ho sakta hai ki bhai dono jo dono mein mein set a or set b mein jo jo bhi probability hai uska total sum तो इसका हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ओके मींस ऑफ इस रिप्रेजेंट ऑल द प्रोबेबिलिटीज दैट मे अकर ओके और इसका उल्टा बोले कि व्हाट इज अ Occurrence of the maximum possibility, maximum possibility, kiski hai? Okay, so intersect B. So, this common rahega. Four, four, four. Four. Uski occurrence on a maximum possibilities hai. Okay, so ye dono ka jo uh, mathematical represent hota hai. That is a A union B or A intersect B. B मतलब दोनों A intersect B का मतलब होता है कि दोनों में जो common probabilities है that is a. यह हम यहाँ पे बोली सकते हैं कि भाई four दोनों में common है. जैसे हम बोल सकते हैं ये 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 होगा. 
या दूसरा बोलता है ये 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 होगा तो उसमें कॉमन क्या है अ फोर सो दैट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोबेबिलिटीज सो यहां पे जो आता है एडिशन रेट में वे वी आर नॉट गोइंग इसके न्यूमरिक्स में दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस सो प्रोबेबिलिटी ए और बी क्या हम बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए एंड बी मींस ऑफ इफ इवेंट ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन रूल से टू सिंप्लीफाई एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी इवेंट दोनों से एकदम एक्सक्लूसिव है तो इसके बीच में मतलब इसके बीच में कोई भी कॉमन प्रोबेबिलिटीज नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मतलब प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी दोनों में से कुछ हो सकता है सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है नो कॉमन आउटकम मतलब कोई कॉमन प्रोबेबिलिटी नहीं है दैट ए एंड बी एक्सक्लूसिव इज अ फाइव मतलब कुछ नहीं हो सकता दोनों इवेंट अलग अलग है उसमें कुछ कॉमन नहीं है सो so, वो कुछ है अगर कुछ एक्सोटिव इवेंट इंक्लूड द ऑल द बेसिक आउटकम सो ए यूनियन बी इक्वल टू सेट मतलब सेट के सारे डेटा की होने की प्रोबेबिलिटीज है सेम जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंडामेंटल वही है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स सो हमने डेटा पढ़ा था डिस्क्रीट And continuous. Discrete का मतलब क्या होता है कोई एक वैल्यू कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कोई एक रेंज ओके सो रैंडम वेरिएबल विच टेक ओनली काउंटेबल नंबर वैल्यू विच इज अस्टेड कॉल द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जैसे मंथ इन इन विच यू बॉर्न सो मंथ बारह है सो so बारह में से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी होगी जहां पे आप बॉर्न हो गए नंबर ऑफ न्यूज पेपर सोल्ड बाय दिव्या भास्कर इन दो दिव्या भास्कर सो एक स्पेसिफिक नंबर होगा कि इतने नंबर सेल आउट हुए हैं वैसे ही डिस्क्रीट में रैंडम वेलेबल अंडर कंसिडेंट टेकन द वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज ओके जैसे प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इन अ बॉयलर सो कहा रेंज तक किस रेंज तक यू कैन कीप द प्रेशर और टेम्परेचर इन अ बॉयलर सो वो एक रेंज होती है यूजेबल रेंज या वर्किंग पॉइंट में भी डिफर कि भाई आप बॉयलर को 80 से 100 प्रेशर तक चला सकते हैं तो कोई इट इज अफ रेंज यहाँ पे कुछ नहीं होगा एंड बॉयलर विल वर्क एज ए मैक्सिम एफिशियंसी जैसे हमारी कार है कार ड्राइव करते हैं पर नॉर्मली हम बोल सकते हैं भाई इफ यू आर ड्राइविंग इन द रेंज ऑफ द फोर्टी टू सिक्सटी दैट इज अ सेफ लिमिट यहाँ पे एक्सेशन होने के प्रोबेबिलिटीज कम है बट यही बात आप स्कूटर के या मोपेड के लिए बात नहीं बता सकते भाई इफ यू आर ड्राइविंग इन रेंज ऑफ द सिक्सटी तो यू आर सेफ वहां पे प्रोबेबिलिटी डिफर हो जाती है तो वैन यूर फिक्स नंबर में बात होती है प्रोबेबिलिटी तो इसे कॉल द डिस्क्रिप्ट और जब रेंज की बात आती है तो इट्स कॉल अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स सैंपलिंग जैसे फर्स्ट हमने बताया था पॉपुलेशन एंड सैंपल जब आप किसी बात का सैंपलिंग करते हो तो कैसे सैंपल ले सकते हो आप सो फर्स्ट थिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी या बायस्ड मतलब You are taking a based on the judgment, yeah. You are sampling based on the convenience, or take and the uh, simple random. Okay. So, teacher को बोला गया कि भाई five students को जो five students होशियार बच्चे बच्चे हैं उनको आप इसी बार पे ये जो. Okay. Now teacher. अपना जजमेंट दे देती है भाई ये सुनील अनिल और ये तुम पांच बच्चे अच्छे हो दैट इज अस्ट विदाउट एनी डूइंग समथिंग या कन्वीनियंस है 
भाई पहली लाइन पे जो बैठे वो बच्चे अच्छे होंगे उसे भेज दो या वो सिंपली रैंडमली कलेक्ट करती है तुम 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 चलो तुम पांच प्रिंसिपल के पास पे आओ तुम अच्छे लगते हो मुझे सो देर इज नो एनी सिस्टमेटिक वे फॉर द टेकिंग सैंपल्स सो कन्वीनियंस जो इजी वे है या जजमेंट के बेस पर अपने पर्सनल जजमेंट या सिंपल रैंडमली जो आर सिलेक्टेड तो सिंपल रैंडम सिलेक्शन इज अ मोर अप्रोप्रिएट कंपेयर टू द अदर टू जजमेंट एंड कन्वीनियंस कन्वीनियंस तो एकदम गलत ही है सो दैट इज अ दूसरी प्रोबेबिलिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हो सैंपल सिलेक्शन हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज दैट इज अ बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक वे स्कैटर्ड वे और स्कल्चर वे आपने सिंपली दस रो थी यहाँ पे ओके एक दो तीन चार पांच उसमें बोल दिया भाई फोर्थ लाइन में जो बच्चे है वो सारे आ जाओ वो सारे अच्छे लगते हो तुम मुझे सिंपली रैंडम भी सिलेक्ट आपने किया फिर आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यहाँ पे क्या करते हैं सॉरी दैट इज अस्टमेटिक सैम्पलिंग के आपने बच्चों को बोल दिया कि फोर्थ लो वाले आ जाओ देर इज अटर्ड स्कैट्रीफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे क्या करते हो यू आर सब ग्रुपिंग क्लासिफाइंग समथिंग जैसे चालीस uh, बच्चे थे यहाँ पे उस चालीस बच्चों ने आपका चारों का ग्रुप बना दिया चार ग्रुप बना दिए और दिस चार ग्रुप में आपने रैंडमली बच्चे सिलेक्ट कर दिए जैसे फर्स्ट ग्रुप में से जो रेड डिनोट है वो सिलेक्ट हुए आपने सेकंड ग्रुप में से ये वाले तीन यहां से तीन यहां से तीन दैट इज कॉल्ड द स्केट्रीफाइड सैंपल्स आपने कुछ किया पहले कुछ ग्रुपिंग किया और ग्रुपिंग में से सैंपलिंग किया सही है सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू सैंपल रैंडम एंड सिस्टमेटिक सेल यहाँ पे आपने सिर्फ सैंपलिंग की मतलब ग्रुपिंग किया या चार रो में दस रो में आपने ग्रुपिंग किया और एक ग्रुप सैंपल ही सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे आपने सबको ग्रुप किया फिर रैंडम भी सिलेक्ट किया सेम स्कैटर सैंपल एक्चुअली दिस कल्टर सैंपल इज बेस्ड ऑन द क्लस्टर जैसे दिल्ली की आपको सर्वे करनी है तो दिल्ली को यू आर डिवाइडेड इन अ फोर वे सेंट्रल नॉर्थ साउथ या फाइव वे नॉर्थ साउथ ईस्ट वे सेंट्रल ओके या यू आर डिवाइडिंग एज पर द एरिया चांदनी चौक कोनाट प्लेस बिहार नगर अलग नगर गिलाट नगर ऐसे आपने स्कैटर्ड किया तो सैंपलिंग के लिए आप जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल एरिया सिलेक्ट करते हो so based on that you can do the sampling so sampling mein do types se aap sampling kar sakte ho first that is a biased second that is a non biased based on the probability aapka jo bias ho sakta hai wo based on your judgment and convenience or uh, unbiased based on the probabilities you can do with the sample random uh, random systematic scattered and cluster so any doubt or any questions in a probability sir can you explain this uh, variance or standard deviation ka relation <laughs> with the previous example which you gave na square root of a variance it is a standard deviation No, but if some uh, figures are given, simple figures, then आपने बोला था ना for जैसे uh, variance nine है तो standard deviation क्या बनेगा? हाँ uh, or uh, how do you get that value? Four point five, four point five nine होता है four point five होगा. आपका variance इतना nine that is a question में दिया गया है variance is nine then what will be standard deviation? Three. Sorry, three. 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 
आपको ऐसा बोला गया की स्टैंडर्ड डिविजन इज अर देन वॉट विल बी अरियन प्रोसेस करते हैं इट इज टू रीच सम कंक्लूजन सही है so estimate is a statistic hello any numerous procedure any namaste procedure used to calculate the value sum of the property or populations from observations of a sample drawn by the populations okay some property here is a we are not thinking about the physical property is a qualitative property qualitative characteristics जैसे लैंग्वेज नोन गुजराती इंग्लिश हिंदी ओके जैसे जेंडर मेल एंड फीमेल लिटरेसी लेवल हायर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वॉट एवर सो देर इज वी आर थिंग ऑल द ओके सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे है सो so, हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया बेस्ड ऑन द सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन क्वान्टिटिव एंड क्वालिटिटिव उसके बेस पे हमने जो भी रिजल्ट दे रहे हैं दैट इज एस्टिमेशन अब आपका एस्टिमेशन हो सकता है पॉइंट एस्टिमेशन दैट इज अंपल नंबर वन डिजिट ओके और यू कैन गिव यूर एन इंटरवल एस्टिमेशन इंटरवल एस्टिमेशन मीन्स यू आर गिविंग सम एस्टिमेशन इन अ रेंज so a range within which a value of property can be accurate so hamare valuation report mein bhi yahi cheez hai ki we are normally giving the point estimations ye property ki value 100 rupya yeah we can give the our estimations in a range ye property ki value ho sakti hai 95 rupees to 105 rupees or whatever the standard deviations you have find standard deviations ke aadhar pe you can uh, make your estimations right so last steps hota hai that is your estimations so pura ye statistical process hai so it's me simple ye cheez hai ki aapka data selection ya data collection jitna acha utna estimations aapka sahi sahi hai phir data mein jitna zyada data collect kar Like if you are collecting the data as a populations instead of a sample basic, आपका डेट आपका कंक्लूजन इतना सही अगर आपने पॉपुलेशन के छोड़ दिया और सैंपल बेसिस पे गए तो भी सैंपल बेसिस पे आपका जितना अनबास प्रॉबेबिलिटी बेस पे आपका डेटा कलेक्शन जितना सही उतना आपका एस्टिमेशन सही तो जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हो आप या करते हो फॉर द वैल्यूएशन पर्पस उसको आप सभी को स्टेटिस्टिक्स फॉर्म में ला सकते हो और बेस्ड ऑन दिस स्टेटिस्टिक्स यू कैन रीच एट द कंक्लूजन एंड इवन बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिक्स इफ यू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन कमेंट ओवर कि भाई मेरा जो कंक्लूजन है उसके डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरा कंक्लूजन कितनी रेंज में गलत हो सकता है सही है बट नो वन इज डेर इन इंडिया टू डू दिस एंटायर एक्सरसाइज एक तो डेटा कलेक्टर कोई करता नहीं है डेटा कलेक्शन ही नहीं होगा तो स्टेटिस्टिक रिलेटेड आगे की जो प्रोसीजर है उसकी प्रोबेबिलिटी ही जीरो हो जाती है सो वी आर लुकिंग बट जब भी आपके अगेंस्ट में कोई शूट होता है या प्रूव करने की चैलेंज होती है आपके अगेंस्ट में सो ये स्टेटिस्टिक डेटा कैन हेल्प यू अगर स्टेटिस्टिक डेटा पे काम किया है तो 
जितने भी चैलेंज आ जाए उस चैलेंज आप ओवरकम हो सकते हो और ये टाइम भी थोड़ा अभी बदल रहा है ओके सो आपका वक्त मतलब आपका जो भी कंक्लूजन है आपका जो भी रिपोर्ट है मस्ट बी बेस्ड ऑन योर डेटा कलेक्शन इस स्टेटिस्टिक वर्क आपने अपने सिक्स सेंस से यूज करते हुए बोल दिया कि ये वैल्यू ये है तो चलेगा नहीं क्योंकि नाव इट इज डे बाई डे ये चीज बढ़ रही है कि आपको कोई पूछ रहा है कि क्यों भाई आपने जो सौ रुपए दिए वो क्यों सौ रुपए वैल्यू है आपको क्यों ऐसा नहीं लगता है कि आप अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन नहीं हो सो so, प्रोफेशन के लिए अब इंपॉर्टेंट पार्ट हो रही है अब अब तक जो काम हो रहा था वो टेक्निकल बेस पे हो रहा था और फ्यूचर में जो काम होगा इट इज बेस्ड ऑन द लीगल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सही है तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू सर्व योर सर्विसेज विद टेक्निकल लीगल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए You have to reach the conclusion. Okay, so यहाँ तक जो सारा था, that is uh, about the uh, कैसे आप data collection करके conclusion तक reach कर सकते हो. Okay, हमारे syllabus में थोड़ा कम है, but <coughs> we are not going to इसके सारे numerics भी है, but not of the syllabus. Syllabus में सिर्फ theory है, so that uh, we are doing the ओके okay. अब ये जो है सिंपलेस्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सो अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ फॉर्मल प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द ऑब्जर्व डेटा विद द क्लेम द ट्रूथनेस विच इज एक्सप्रेस्ड सो जितने भी ऑब्जर्व डेटा है उसके अगेंस्ट में जो आप बोल रहे हो इट इज अ टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस कहा तक सही हो या कहा तक गलत हो या क्या चीज है सो so नॉर्मली ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके लिए ये यू हैव टू प्लॉट स्कैटर डायग्राम्स ओके तो स्कैटर प्लॉट इज अ जियोग्राफिकल सॉरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेबल्स इन अ स्कैटर प्लॉट Two variables x and y. Each point is a plot on the y pairs. मतलब जो graphical representations में, if we are plotting a scatter graph, even if you are working with the Excel, so using this scatter graph, you can point out the relations between the x and y. So based on that. You can judge the value. के एक जो आपने कंक्लूजन दिया है क्लेम है उसके अगेंस्ट में दूसरे कंपेरिजन क्या बोल रहे हैं अनदर थिंग दैट अगेन इट इज रिलेटेड टू स्टेटिस्टिक्स दैट इज अ रिग्रेशन एंड को रिलेशनशिप रिग्रेशन एंड को रिलेशनशिप वॉट यू मीन बाय द रिग्रेशन सो Describe and prediction of the one quantity variable from the another. जैसे सिंपल बताए कि भाई बारिश होगी तो रास्ते गिले होंगे ओके डेट इज अ रिग्रेशन सो इन अ रिग्रेशन इज डिस्क्राइब हाउ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल Simple. Another example. If you are eating a healthy food, your health will remain a stable, or you will remain a health. मतलब if you are eating a vegetable fruits and मतलब mineral rich and vitamin rich foods, you will remain a healthy. But it is just as so a relationship. It do not show the quantity. नंबर्स, सो रिग्रेशन में आपको एक रिलेशनशिप पता चल सकता है कि भाई न्यूट्रल है पॉजिटिव है या नेगेटिव है 
जैसे अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप आप देर से उठोगे तो यू विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ वो रिलेशनशिप बताता है बट नेगेटिव रिलेशनशिप कि आप देर देर तक सोगे तो आपका हेल्थ बिगड़ेगा आप दूध पियोगे तो यू विल ग्रो मोर फास्टर बच्चों के लिए तो देर इज अ रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप क्लियर बट अब समझिए कितना ये वैल्यू नहीं देती कि भाई एक लीटर पीऊंगा दो लीटर पीऊंगा तीन लीटर पीऊंगा या पांच लीटर पीऊंगा और क्या सबकी रिलेशनशिप सेम ही होगी हेल्दी ये कुछ नहीं बताता ऐसा नहीं है कि भाई आपने दिन में दस लीटर दूध पिए गए तो यू विल रिमेन लॉट ऑफ हेल्दी ऐसा नहीं है सही है तो यहाँ पे नंबर्स नहीं बताते बट पॉजिटिवनेस बताते या नेगेटिवनेस बताते या न्यूट्रल बताते हैं भाई क्या होगा जबकि जो को रिलेशनशिप है सॉरी को रिलेशन है ये आपको नंबर्स भी बताते हैं और डायरेक्शंस भी बताते हैं एसेसिंग द एसोसिएशन बिटवीन द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स it is a statistically cool that have to measure and analyze and degree of relations between the two variables degree of relationship between the two variables okay jaise earthquake aayega to real estate mein kitna down trend aayega flood aayega तो रियल एस्टेट में कितना डाउन ट्रेंड आएगा गवर्नमेंट ने हाउसिंग फॉर ऑल अनाउंस किया है तो इसका रियल इफेक्ट पे कितना इफेक्ट आएगा सही सो गवर हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड किया है सो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और कितना आएगा टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट थर्टी परसेंट दैट वी आर डूइंग भाई क्रूड ऑयल बढ़ेगा क्रूड ऑयल सिक्सटी से सेवेंटी होगा तो इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा तो वो रिलेशनशिप है भाई जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है बट अगर क्रूड ऑयल सिक्सटी टू सेवेंटी होगा मतलब क्रूड ऑयल इन रेंज ऑफ द फिफ्टीन परसेंट बढ़ा तो हमारा इन्फ्लेशन 5 परसेंट बढ़ेगा दैट इज अ को रिलेशन और आपके वैल्यूएशन में भी ऐसे बहुत सारे को रिलेशन होते हैं जैसे इकोनॉमिक में हमने पढ़े टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल इनकम लेवल ऑफ द पीपल साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड एंड सप्लाई अगर डिमांड वही हमने इलास्टिसी में यही पढ़ा था को रिलेशन सही है कि भाई प्राइस फाइव परसेंट इंक्रीज हो गई तो डिमांड ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज हो गई देर इज अ को रिलेशनशिप ओके सो यहां पे आपको डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव और उसकी वैल्यू भी मिलेगी इन अ को रिलेशनशिप सेम नेगेटिव को रिलेशंस और यहां पे उसकी वैल्यू याद रखे को रिलेशनशिप वैल्यू होती है माइनस वन टू प्लस वन ओके यानी माइनस हंड्रेड परसेंट टू द पर्स पॉजिटिव हंड्रेड परसेंट ओके एनी क्वेश्चंस और डाउट इन एस्टिमेशंस relation regressions and correlationships okay i think so this aapka uh, chapter hai wo do ya teen mark ka hai so do ya teen questions aayenge aapko next is the series time series okay what the time series shows time series ka matlab kya hota hai ke year on year या मंथ ऑन मंथ या वीक ऑन वीक 
क्या डे ऑन डे क्या चेंजेस हुए डिकेड ऑन डिकेड क्या चेंजेस हुए सो टाइम सीरीज इट इज अट ऑफ द स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन अरेन्ज इन द सिक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इंडिकेट ऑफ द सेवेंटी वन टू एटी एटी वन टू नाइनटी नाइनटी वन टू टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी ये क्रोनोलॉजिकल कितनी बड़ी या कितनी रिजीज हुई कोई भी या कोई भी पैरामीटर्स जो हम स्टडी करते हैं क्रोनोलॉजिकल बेस पे दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ अ टाइम सीरीज सो टाइम सीरीज का यूटिलाइजेशन uh, क्या है सो टू नो द पास्ट कंडीशंस इट्स हेल्प टू द प्रेजेंट अचीवमेंट अभी बीच क्या है इन इज हेल्प टू द प्रिडिक द फ्यूचर ओके हमारे वैल्यूएशन है मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच तो ये टाइम सीरीज टाइम सीरीज इनकम अप्रोच में हंड्रेड परसेंट आती है सो हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है वो हम बता सकते हैं ओके ऐसा ही होगा दैट इज नॉट गारंटेड दैट कम अंडर द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पलिंग बट प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा देन एनेबल फॉर द कंपेरिजन सो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं एंड अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे डाउन ट्रड और नेगेटिव टर्न वी कैन से ठीक है सो टाइम सीरीज के स्टडीज हमें फ्यूचर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा की एडवाइस दे रही है और ये टाइम सीरीज जो फोर कंपोनेंट है दैट इज मेनी टाइम्स यहां से भी क्वेश्चन आते हैं सेल्यूलर ट्रेंड्स इसका मतलब होता है कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब फाइव ईयर्स टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स वैसी वाली सीरीज ओके वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट शॉर्ट टर्म विद इन अ वीक विद इन अ मंथ और विद इन अयर तो ये मेजरली बहुत सारी कॉमोडिटी के लिए पॉजिटिव होता है जैसे प्राइजिंग ऑफ रियल एस्टेट ईयर ऑन ईयर मतलब डिकेड और डिगर ये इंक्रीज ही हुए हैं मे बी मेनी टाइम्स वी आर फाइन ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुए हैं बट आप कंपेयर करेंगे 2010 के प्राइस विद टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा यू आर कंपेयरिंग टू थाउजेंड सॉरी नाइनटीन के प्राइस विद टू थाउजेंड और टू थाउजेंड टेन तो आपको ओवर ए लॉन्ग पीरियड ये पॉजिटिव मिलेगा ठीक है देन दूसरा आता है इट इज अ साइक्लिंग सो दिस साइक्लिंग इज अ फॉर द शॉर्ट टर्म That may be a five years or ten years. Sorry, five years or three years or four years. So take a place result of the boom or dispersion more than year. So, I mean, one year is less or long term is sorry, one year is more or long term is less. Okay. So that is a call of cyclic variations. Then comes the seasonal variations. So seasonal variations, it is a within a Year, okay. जो पहला है, it is a for the long period, cyclic है, it is a greater than one one year. जो seasonal है, it is a within a year. तो simple भाई, पे जैसे दिवाली आती है, तो पटाके या नए कपड़े की demand बढ़ जाती है, या उसका sale increase हो जाता है, या कोई festival आता है specifically, या कोई climate change होता है specifically. तो जैसे ठंड होगी तो वी नो दैट वार्म क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी मॉनसून होगी तो छाता की डिमांड बढ़ जाएगी सो दैट इज टेक प्लेस विद इन अयर एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट वेदर और फेस्टिवल इट इज वरियंस आता है चेंजेस आते हैं बदलाव आते हैं विद इन अयर 
So as a value, we also require the time series for the, all the components. Long term science series, short term science series, cyclic science series, and irregular variance that is a take place rare of rare or say unpredictables. Just say flood a gaya, earthquake a gaya, we do both common over here, both sari city men. But as a natural hazard is a natural climate, this ke bare me koi bhi predict nahi kar sakta, wo sari event. So it is a irregular variance. If you have time series or a value, just a planted machinery ka valuation kar rahe ho, kisi lathe machine ka, so, आपके पास secular trend है, मतलब पिछले 30 साल या 40 साल में lathe machine के prices में क्या क्या change आए? आपके cyclic variation है, पिछले 5 साल में कितने changes आए? आपके यहाँ seasonal variance है, within a month within a year कितने change है? तो you can easily predict your value. Clear? जैसे real estate में ये बहुत ही common है. develop a time series or time series ke basis pe uh, to take the decision okay so time series measure karne ke liye aapke paas method hai that is a graphic method semi average method moving method and uh, method of list okay we are not going again this methodology because not part of this list. Third head. So normally हम अपनी value as a valuation practice में भी use करते हैं. That is an index number. Okay. So India में बहुत सारे index numbers available हैं. So for the index number, you have to choose one particular items or a specific index to relative your subject asset जिसका valuation कर रहे हो. So what is the index number? So it is a statically measure designed to show changes in a variable or group of related variable with respect to the time, place, and other characteristics. Time to time, kya change ho raha hai? Ya place to place, kya change ho raha hai? Yeah, with taking as the another thing. I want to shift uh, from Baroda to Delhi or Baroda to Kolkata. Okay, so I will see what I will see first, cost of living, the cost of living is different from every city, as Baroda, if I am earning 30,000, 25, 30,000, so I can easily survive in a Baroda, it is a small city, but in this 25,000, I can survive in Bombay or Delhi, because there is a lot of cost of living, so it shows the change in the variables or group of the variables with respect to time, place, or just say inflation. Bol rahe. Bahut hum newspaper mein bad rahe, bad rahe, bhai inflation bad rahe, inflation bo rahe. Iska matlab kya? Bhai, year on year or month on month basis pe, jo goods and services ya commodity jo hum consume kar rahe hai, uski price bad rahe. Bhai, ye to index number shows. For the particular, for our professions, we are looking, just a real estate, hai, unke liye cost of construction ka index. Sahi hai. Ya, phir jo bhi particular uh, CWP index that are published uh, specific to the city or state. Wo index chahiye. How they are preparing this index? Plant and machinery ke valuer ke liye, we are looking at WPI index, wholesale price index. Ya, we are looking at Consumer price index. Yeah. So, ye index banane ke liye kya kya chahiye hota hai? Kya kya? So, by simply, aap index kyo bana rahe? First, define your purpose. Why you are preparing this index number? Normally, we are not preparing the index number. But, jo bhi log banate hai, और उसका हम यूज करते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये इंडेक्स नंबर कैसे प्रोड्यूस हुआ है वो पता पता होगा हमें 
तो वी कैन जज भाई जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या वॉट एवर द इंडेक्स नंबर वी हैव चूज दैट इज अ राइट इंडेक्स और नॉट कि भाई उसे क्यों बनाया गया है ओके सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का इंडेक्स नंबर है उसको आप प्लान पे नहीं अप्लाई कर सकते या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मुंबई का जो इंडेक्स नंबर है उसे आप दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते अरे क्योंकि उसकी दोनों की वैल्यू डिफर हो गई देन सिलेक्शन ऑफ द बेस पीडियर किस साल से ये इंडेक्स नंबर बना है देखिए अगर मैं बोलू 2011 से 2020 तक प्राइस टू टाइम्स हो गई है बरोबर तो कोई भी सही है सही अब इंडेक्स नंबर में मेरा जो नंबर है वो कंपैरिजन जो 2011 था वो रिड्यूस करके 2015 लेता तब पेट्रोल में अब इंफ्लेशन मेरा पहले जो 100 टाइम इंफ्लेशन हुआ था टू टाइम्स हो गया था अब मुझे इंफ्लेशन दिखेगा ओनली वन पॉइंट फाइव टाइम क्यों प्राइजेस तो वही है बट जो इंफ्लेशन मेजर करने का मेरा बेस ईयर था वो चेंज हो गया है देन सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स भाई ये इंडेक्स नंबर जो बना है उसमें क्या क्या कवर्ड है क्या क्या नहीं कवर्ड ओके देन प्राइस कोटेशन फ्रॉम वेर यू आर गेटिंग द रिलेवेंट प्राइस कहां कहां से जिस इंडेक्स बनाने के लिए आपने जो प्राइस मिली है वो कहां कहां से मिली है ओके देन चॉइस ऑफ एवरेज जैसे हमने बताया मीन मोर एंड मीडियम उसमें से क्या लिया है आपने टू प्रिपेयर द इंडेक्स मीन लिया है मोर लिया है या मीडियम लिया है यू हैव टेक द सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मीन जैसे आपकी चॉइस चेंज होगी आपके नंबर या रिजल्ट चेंज हो जाएंगे सिलेक्शन ऑफ द वेटेज जैसे आप कंस्ट्रक्शन इंडेक्स बना रहे हो उसमें स्टील का वेटेज रखते हो आप फोर्टी परसेंट सीमेंट का वेटेज रखते हो ट्वेंटी परसेंट अगर ये वेटेज चेंज करोगे भाई नहीं यार स्टील का वेटेज फोर्टी परसेंट नहीं थर्टी परसेंट करता हूँ और सीमेंट का वेटेज ट्वेंटी परसेंट नहीं ट्वेंटी फाइव परसेंट करता हूँ अगर आप ये वेटेज भी चेंज करोगे तो आपका इंडेक्स नंबर जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट एंड लास्ट इज सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला इंडेक्स नंबर बनाने के लिए भी चार पांच फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से आप कौन सी फॉर्मूला चूज करते हो सही है तो जब भी आप इंडेक्स नंबर यूज करते हो तो व्हाट इज द बेसिक अबाउट द इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए सो यू कैन गो इन राइट पे सो इंडेक्स नंबर का क्या होता है कि करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू द हंड्रेड सो दैट गिव यू द प्राइस वेरिएंस के बाय यू हैव नंबर के 2015 में पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीस था और आज में क्या वेरिएंस आया है इंडेक्स नंबर यू हैव so index number of the current year divided by index number of the base year in 200 you will get the number ke bhai kitna change aaya so price of current year 100 rupees price of base year 15 mein 60 rupees thi so 100 divided by 60 in 200 so you will get 1.33 times or ya 133 you get the relative price iska matlab bhai जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है इट इज थर्टी थ्री परसेंट ओवर ए टाइम पीरियड हाँ बोलिए सर ये जो बेस ईयर है वो कैसे डिसाइड करेंगे सर वो हम नहीं करेंगे पहले तो कहा से मिलेगा फिर ये सर हाँ तो रिलेटिव जो भी इंडेक्स नंबर आप जहां से भी कलेक्ट करते हो वहां से जैसे आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आपने लिया आरबीआई की या इन uh, uh, क्या बोलेंगे इकोनॉमिक एडवाइजर की वेबसाइट से आप गए और वहां से आपने डेटा डाउनलोड किया 
तो अभी का जो डेटा अवेलेबल है दैट इज बेस्ड ईयर ऑन द 2011 थाउजेंड इलेवन बेस ईयर पे है कि भाई 100 इक्वल टू 2011 थाउजेंड जो प्राइसिंग जिसकी प्राइस 100 रुपीस थी इन 11 ऑफ द 12 इलेवन uh, ट्वेल्व उसकी प्राइस आज बढ़ के क्या हो गई है ओके okay, अगर आज का 22 का डेटा है टू थर्टी इसका मतलब क्या हुआ जो बेस ईयर है हमारा 2011-12 उसके कंपेयर में आज प्राइस हो गई है 2.3 टाइम्स सही है सो ये इंडेक्स नंबर का बेस ईयर क्या है दैट यू हैव टू चेक और हर एक इंडेक्स का बेस ईयर अलग है जहां से भी आप इंडेक्स नंबर लेते हो वो इंडेक्स नंबर आपको देखना पड़ेगा किस बेस पे बना है जैसे पीडब्ल्यू के बहुत सारे इंडेक्स नंबर है दैट इज बेस्ड ऑन द 2010 and many index number is still based on the 2001 so yeah so that is a so jo uh, different formulas hai that is a lapras method okay we are again not interested in the methodology but india mein jo major index bante hai there is using the lapras method then uh, pascal methods and fisher idel methods अगर कोई फॉर्मूला भी आपने लापरास की जगह पास्कल्स मेथड चूज कर ली तो आपका नंबर अलग आएगा या फिशर की आइडल मेथड चूज कर ली उसका भी नंबर अलग आएगा जो आपके इंडेक्स नंबर को कौन सी मेथड से और क्या क्या सिलेक्शन करके इंडेक्स नंबर बनाए हैं दैट बेस्ड ऑन वी कैन डू दिस ओके सो सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है दैट इज अगेन नॉट रिलेटिव बट आपको समझने के लिए ये कैलकुलेशन दिए गए हैं सो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू लेके आप रख दो तो आपका इंडेक्स नंबर बनेगा एंड यू कैन कंपेयर यू डू द एक्सरसाइज विद लापरास मैथड एंड यू डू दाइज बास्केस मैथड तो दोनों के रिजल्ट अलग आएंगे सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस आपका जो इंडेक्सेशन या सॉरी नॉट इंडेक्सेशन स्टेटिस्टिक्स है उसके रिलेटेड uh, है ओके सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन सो वी कैन डिस्कस देखिए स्टेटिस्टिक्स कंपैरेटिवली मतलब मेरे को लगता है कि इकोनॉमिक्स नॉट इकोनॉमिक्स क्या पढ़ा था अकाउंटिंग से सो अच्छा है कि पहले पढ़ ले सही है क्योंकि अकाउंट समझ में थोड़ी शायद देर लग सकती है देन आल्सो इट इज डिपेंड ऑन द पर्सनल स्ट्रेंथ बट मेरे को स्टेटिस्टिक बहुत जल्दी समझ में आ गया था व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन रादर देन अकाउंट सो आई सजेस्ट टू यू कि भाई ये स्टेटिस्टिक्स एक बार आप uh, अच्छी तरह से जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा न्यूमरिकल बेस है ओके सो समझ में भी कंपेरेटिवली जल्दी आ जाएंगे एक दो पॉइंट छोड़ के इसके सर इसके कोई न्यूमेरिकल आप करना चाहें तो करवाएं मैं बताता हूँ आई विल गेट बिल आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा ओके सो ये लिटल बिट बहुत सारा पोर्शन इसका है जो न्यूमरिक बेस पे है और ऐसा भी है कि बहुत कुछ हमने इंजीनियरिंग में भी किया हो जा सकता है सही है तो आई प्रीफर कि अकाउंटेंसी के पहले आप गो थ्रू दिस स्टेटिस्टिक्स ओके बुक कीपिंग के तीन मार्क है और स्टेटिस्टिक के दो मार्क्स है यह सो दो क्वेश्चन आएंगे एज पर द न्यू सिलेबस हाँ बोलिए आप क्या क्वेश्चन था सर सीपी डब्ल्यू रेड हमारे उड़ीसा में एप्लीकेबल है या नहीं सॉरी सीपी डब्ल्यू रेड जो हेलो हाँ सुन रहा हूँ सीपीडब्ल्यू रेट जो लिखा हुआ है हमें उड़ीसा में अपलेबल होता है नहीं होता है सीपीडब्ल्यू डेट ऑफ द भुवनेश्वर उड़ीसा में अपलेबल है बट दैट फॉर यू टू फाइंड द सीपी डब्ल्यू डेट ऑफ द भुवनेश्वर दिल्ली के सीडब्ल्यू डेट और या ऑन ऑल ओवर इंडिया के सी डब्ल्यू डेट इट इज नॉट अ डिजायरेबल सर इनकोटेक्स में जो सर इनको जो इंडेक्स होता है उसको तो हम यूज कर सकते हैं ना सॉरी इनकम टैक्स में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स देता है उसको तो हम यूज कर सकते हैं ना 
हाँ बट आप वहां पे भी उनके रेट्स है देखिए मैं बोला कि टाइप एंड पर्पज ऑफ द इंडेक्स नंबर इन इनकम टैक्स के लिए आप इन्फ्लेशन दे रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन रेट वाले भी अपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के रेट देते हैं सी डब्ल्यू वाले भी अपने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के रेट देते हैं एंड इवन इनकम टैक्स का इन्फ्लेशन रेट भी होता है तो बेस्ट टू सिलेक्ट द स्टैम्प ड्यूटी अगर वो नहीं है तो सिलेक्ट द सी डब्ल्यू टी तो आपको क्या सिलेक्ट करना है दैट इज बेस्ड ऑन योर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ओके अगर कहीं पे आप चैलेंज हो गए और आपको पता चला है भाई आपको बोल रहा है स्टैम ड्यूटी रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो आई यू सी डब्ल्यू पी ये नहीं है भाई आपके पास नहीं थे ऐसा थोड़ा है कि किसी के पास नहीं थे या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास नहीं थे डिपार्टमेंट में तो थे आपने कलेक्ट नहीं किए तो दैट इज फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली दैट्स वाई वी आर नॉट गो टू दी ऑल्सो सही है बट आपको वो याद रखनी पड़ेगी जस्ट नाम याद रखने पड़ेंगे भाई लास्कल पास्कल एंड फिसल आइडल मेथड ये तीन इक्वेशन है जिससे हम इंडेक्स नंबर बना सकते हैं और इंडिया में जो मेजर इंडेक्स बनते हैं या डब्ल्यू बनता है वो लापरस मेथड से होता है सो so ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई इंडिया के जो मेजर इंडेक्सेस बनते हैं वो लापरस मेथड से बनते हैं शायद आपके एम में आ सकता है बट आपको ऐसा कोई नहीं देगा कि भाई ये डेटा है और उस पर लापरास मेथड से या आइडल फिशर मेथड से या पास्ट मेथड से आप इंडेक्स नंबर बनाओ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो यू हैव नॉट रिमेम्बर द फॉर्मूला क्लियर फॉर्मूला जो आ सकती है वो हमने बताई आपकी मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड वेरिएशन वेरिएशन एंड डेविएशन ये सारे फॉर्मूलाज तो या इसके इंटर रिलेशनशिप है दैट यू हैव टू रिमेम्बर योर माइंड आपको याद रखने पड़ेंगे या सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया बिल्कुल कि जैसे केस स्टडी बीस नंबर का आता है और स्टेटिस्टिक्स दो नंबर का आता है तो स्टेटिस्टिक्स का केस स्टडी में इन्वॉल्वमेंट कम ही हो सकता है देखिए स्टेटस्टिक या कोई भी केस स्टडी आपके केस स्टडी आएंगे आपके वैल्यूएशन पर दैट मे बी अस्ट अप्रोच दैट मे बी इनकम अप्रोच दैट मे बी मार्केट अप्रोच आपका केस स्टडी ना तो इकोनॉमिक्स में से आने वाला है ना अकाउंट में से आने वाला है ना स्टेटस्टिक्स में आने वाला है ना लो में से आने वाला है सो फर्गेट अबाउट कॉमन सब्जेक्ट For your case study, okay? शायद ये किसका सिलेबस है ये प्लांट एंड मशीनरी का सिलेबस है ओके सो ये चैप्टर सेवन है या कॉस्ट अप्रोच है यहां से ही केस स्टडी आएगी कॉस्ट अप्रोच से मार्केट अप्रोच से या इनकम अप्रोच से इवन इन रियल एस्टेट ऑल्सो आपके जो केस स्टडीज आएंगे वो यहीं से आएंगे ये तीन अप्रोच से आएंगे ना तो लीगल में से ना इकोनॉमिक्स ना स्टेटिस्टिक्स ना किसी और में से सही है सो so, ये सारे ट्वेंटी मार्क्स जो है जमेला वो वैल्यूएशन के रिलेटेड है सही है तो आई थिंक सो अभी तक आपका वो पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ आ, आपके कॉमन सब्जेक्ट ही स्टार्ट अभी चल रहे हैं सो वंस यू गो थ्रू दैट सब्जेक्ट वहां पे भी आपको फर्दर क्लियरिटीज आ जाएगी आई थिंक सो आज आप और पढ़ने वाले हो दैट इज एथिक्स और जो चार मार्क का है और रिपोर्ट राइटिंग या ऐसा कुछ है आई डू नॉट एग्जैक्टली बट वो चीज तो आपके ट्वेंटी मार्क्स के लिए नॉट वरी फॉर एनीथिंग ये सारे सब्जेक्ट आपके प्लस लाने के लिए ही है आपका जो हार्ड ड्राइव होना चाहिए वो आपके वैल्यूएशन रिलेटेड ओके 
सो so, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें से चैप्टर नंबर सेवन के बाद की आपको खूब पढ़ाई करनी है ओके okay. और uh, क्या करना है ये सिलेबस आई थिंक सो विजिबल ये लैंड बिल्डिंग का सिलेबस है आठ नंबर से आपके वैल्यूएशन रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो के स्टडी इसके नीचे जो भी है आपका आठ नंबर में आ जाता है आपका इनकम अप्रोच फिर आठ ही नंबर में आ जाता है आपका मार्केट अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच ये तीनों अप्रोच में से ही आपका जो लास्ट के स्टडी है ट्वेंटी मार्क का वो आएगा इसके अलावा किसी भी चैप्टर में से आपका के स्टडी नहीं आने वाला जो वैल्यूएशन रिलेटेड है ओके तो ट्राई टू प्रिपेयर ये रियल एस्टेट के लिए जो ये आठ नंबर सीरियल नंबर है उससे आगे वाले जो भी टॉपिक्स है एट नाइन टेन वही प्रिपेयर कीजिए या एट ही एक ही टॉपिक में आपका सब कुछ कवर हो जाता है एट एंड नाइन तो एट एंड नाइन में से ही आपका सारा ये स्टडी आने वाला सो so, इसको इतना आ, क्या बोलेंगे नॉट अ गिवर दैट मच वेटेज to the statistics, accounting and uh, economics हाँ बट पढ़िए इकोनॉमिक्स का जो सात मार्क है वो सात सात मार्क में से अगर आपके तीन चार मार्क आ जाते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू ओके जैसे आप स्टेटस्टिक पढ़े दो मार्क है अगर दो मार्क में से एक मार्क भी आ जाता है तो देट विल टू यू मतलब कॉमन सब्जेक्ट के जो थर्टी फाइव मार्क्स है उसमें से आप पंद्रह सोलह सत्रह भी ले आते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे फॉर द गेटिंग द पास अगर ये सारे कॉमन सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते हो सिर्फ ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हो फॉर द रियल एस्टेट फ्रॉम द एटीन नंबर देन ऑल्सो यू आर कैपेबल यू आर कैपेबल टू गेट अ सिक्सटी मार्क अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो विच इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल हाँ इसीलिए कॉमन सब्जेक्ट को कुछ ऐसा करिए थोड़ा पढ़िए जहां से आपके 10-15 मार्क आ जाए कॉमन सब्जेक्ट में बट कॉमन सब्जेक्ट पे इतना मत फोकस कीजिए या डू नॉट स्पेंड दैट मच टाइम पहले आपके जो ये वाले चैप्टर्स है मतलब यहाँ से आठ नंबर के चैप्टर्स में रियल एस्टेट का और सेम प्लांट एंड मशीनरी में सेवन नंबर था सेवन नंबर के नीचे जो भी चैप्टर्स है वो पहले पढ़ लीजिए एंड बिलीव मी आपको ये चैप्टर पढ़ने में यू विल नॉट गेट मोर देन फाइव टू सिक्स डेज आपने पहला चैप्टर पकड़ लिया इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स एक ही चैप्टर पढ़ने में आपको पांच छह दिन लग जाएंगे सो स्टार्ट योर स्टडी लॉजिकली कैसे एग्जाम में इजी से मतलब कम मेहनत करके ज्यादा मार्क ले आओ तो यहां से थोड़ा यू लुकिंग द स्मार्ट वर्क rather than the hard work okay so any more questions uh, if you have ab tak jo bhi pada even uh, not related to the whatever i have complete sir where can we, uh, where can we find mcq questions uh, for micro and macroeconomics हमारे वेबसाइट पे है ही है ओके okay. और अगर आपको इससे भी ज्यादा जाना है सो गो दिस वेबसाइट आई सी ए मतलब इट इज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली वेबसाइट है <laughs> उसके स्टडी मटेरियल्स में आपको वो बहुत मिल जाएंगे अगेन मैं बोलता हूं कि भाई आपका जो हार्ड स्टडी है वो आपके टेक्निकल चैप्टर्स में ज्यादा रहना चाहिए कंपेयर टू द कॉमन सब्जेक्ट 
क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में इतना घूम जाओगे सरदर्द होने लगेगा कि यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट टोटली जहां से आपको अच्छे मार्क मिलने वाले हैं और जो आपको डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल होने वाला है वो सब्जेक्ट आप भूल जाओगे स्टडी करना या यू विल अलॉट स्मॉल टाइम कंपेयर टू दिस सही है तो अभी तो पढ़िए आप बट अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ लेकर स्टडी कीजिए जैसे मुझे पता है मुझे स्टेटिस्टिक्स मैंने सबसे पहले स्टडी किया था स्टेटिस्टिक्स क्योंकि न्यूमरिकल्स मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गए देन आई हैव स्टडीड द एनवायरमेंट जो मेरे को समझ में आ गया था मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत कम प्रिपरेशन की थी पर मुझे पता था भाई ये इकोनॉमिक्स हमारे टाइम में दस मार्क का था बट ये दस में से अगर मुझे तीन चार मार्क भी आ जाएंगे तो मैं पास हो जाने वाला हूँ क्लियर पर मेरा जो हार्ड स्टडी था मेरे फोर सब्जेक्ट में था जो मेरा डे टू डे लाइफ में भी मैं यूज करता था मतलब प्रैक्टिस में भी यही चीज होता है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट अप्रोच मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच इट इज असेंशियल ऑफ द वैल्यू वो तो पता ही होना ही चाहिए क्लियर अगर वो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है और पास होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इकोनॉमिक्स और जनरल लो में इतना टाइम मत स्पेंड करिएगा क्योंकि वो बहुत लेंथी है जैसे आप ये पढ़ने जाओगे इकोनॉमिक्स तो उसका नाइनटी या एटी पेज है स्टडी मटीरियल में जनरल लो में भी आपके नाइनटी या एटी पेज का स्टडी मटीरियल है मतलब टू हंड्रेड पेजेस का जबकि आपका वैल्यूएशन का टोटल स्टडी मटेरियल है तो सिक्सटी या सेवेंटी पेजेस का ओनली सो एक चैप्टर के अगेंस्ट में आपके चार चैप्टर स्टडी हो जाते हैं विच हैज अ हायर वेटेज और हायर मार्क सही है तो आपको कुछ भी चाहिए तो वी आर इन द ग्रुप सब भी हेल्प हो जाएगी इवन हमारी वेबसाइट्स पे भी सारे एपसीक्यूज और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी रखा है बट फर्स्ट द स्टडी विच इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द क्रैक द एग्जाम बाद में आपको जो भी पढ़ना है इसके आगे रिलेटेड देखिए फिफ्टी हवर्स में ये स्टेटिस्टिक पढ़ाने के लिए आई कैन स्पेंड द वन और टू डेज बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डिजाइन ऐसे किया है कि भाई फिफ्टी आवर्स में सब कुछ पढ़ा देना है इवन वी आर टेकिंग इंस्टेड ऑफ फिफ्टी हमारे फिफ्टी फाइव या सिक्सटी आवर्स कई बार हो जाते हैं बट पूरा नहीं पढ़ा सकते दैट इज अ फैक्ट बट आप हमें क्वेश्चन राइज करेंगे तो विल आंसर टू यू एग्जाम रिलेटेड और जो स्टडी मटीरियल दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट बहुत सारे स्टडी मटेरियल हो गए कोई भी स्टडी मटेरियल लेके आप पढ़ सकते हो फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द क्रैक द एग्जाम ओके बाद में कुछ टाइम मिलता है तो स्टडी फॉर योर गेन द नॉलेज और एक्सपर्ट इज इन अ प्रोफेसर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपका रीडिंग रुक जाना चाहिए या डू द लिमिटेड रीडिंग बट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको पहचानना पड़ेगा कॉमन सब्जेक्ट में मैं क्या पढ़ू तो मुझे जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा सही है ये हर एक की अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ होती है सो so, उस बेस पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा या एनी मोर Uh, I think so. Uh, instead of starting the new subject, Bansal uh, uh, ji, we have to go to the lunch. क्या बोल रहे हैं? Yeah, yes sir. क्योंकि uh, sir, 